Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Time up. Nampaknya samouhat ini pala samai itu, nampak parents aikolatte, teachers aikolatte, kuttiga aikolatte. Eni ke mensa sadi, enna le parayolu, pad ondo, enna le cody kiolu. Adi itu podo bilan dana. Nampak, nampak sehari dewa mai bandar pergi dila. Alinggil nampak sex life mai bandar pergi dila. Nampak dek jiwat ini macam mana mai terbandar pergi dila. Hormon changes mai bandar pergi dila. Yen de karyum samsari kumbu, urakka samsari kade, padukka samsari kana mende parayen dulu samouhi ke wewasti ane lada. Apa nama le sense je, paksah ini illa. Ini peraya perdana, samouhi ke wabsel le ini pindu dana itu, nama kita yang adri bida tali perih illa. Nama le barang ni, semua orang tuli le ana, semua orang kum, semua karya le marjini dikan. Apa ini nama padukka peraya ana karya le illa. Ini le kalau le swabhavi ke mai, nama kita manusia le ana karya le ana nana, nama le peraya ni. Apa? Anna pengkuti le ke maatran gete ni kelas, ini le ankuti le pengkuti le mori boli le ke kerja mandi pula ana. Doktor Harish Krishna ana, ini nama kita sex education mai bandar perta. Yang anum niu mana lalu satu presentasi nanti, kami dengan orang orang samsari kum, korang sih tiada yang kapar nanti, kami dengan orang orang samsi yang mungkin kiri, kerana orang orang itu agak pilih dana, alah, orang orang itu kaum mereka perayaan itu lekang ayer nu, balik mitta berindu, balik tilulah berindu, dengan orang orang samsi yang lalu, orang orang itu karyum open itu cuci kiri lalu space buat yang itu, so Dr Harish Krishna ni, saya welcome je, saya please Dr so, doktor ni tu well efficient ya, na, ini samsi yang juga, nama kita Chandra ni sesi ni pernah bawa la dana, coba dengan joy jawasan ni doktor ku utaram beraya betul tu, okay? Doktor ni beri na, ini kau madat ti pulai orang orang tu beri ni tu point di beri na, okay? Abang ni Mike, anda beri na, apa ni mana na clapi ya le? Abang, welcome doktor. Thank you manage. Lebih orang good morning. Tanpa pun dah, mana orang? Padi mai tu na. Ingin ada program, kutegal kita lah ada summer camp, sengkiri pesa essence global. Aduh boleh tu, ingin ada session kaya kaya rancangan ni, tu ni action itu, kita ni baru baru kita pertiga, nanti baru ya. Okay, nama kita session lagi kita lagi, kan? Ninggal, baru minyak dia itu paraya. Slide itu kalau kan dua pedi kan dah. Saya ada reward kering kalau ingat ini ke presentation ini. Ini kita ada itu. Saya note itu kalau file itu dia point itu kalau. Ninggal itu wajib cuma kan dah awisu illa. Saya paraya ini kering kalau sedih cahamu di. Jadi kalau demonstrate itu saya ada itu cila images itu, pictures itu. Ada untuk sedih cahamu di. Atau ada kurang dalam wajib kaya note ini dia awisu illa. Note itu anda awisu untuk illa. Saya paraya ini kering kalau anda kurang dalam sedih kaya. Pina, ayat itu samai itu, presentasi anda ayat itu samai itu, nihak samsi yang lalu cuci kiam, saya parah ini kaya yang lalu clarity korang orang nihak terus ayat itu cuci kiam, madi kiri, betul, madi yang dah, okay. Last, nama lalu interactive session, last question answer session separate, nama kita mana nihak last, pelang kaya ni presentasi kaya ni tu mana nihak cuci kiam, in between nihak samsi orang nihak lalu cuci kiam, mungkin ada yang ada ruh berat hilang, okay, apa nama kita mana tu boleh, alah, okay. In the adolescent sex education, adin de Malayalam medium beri kena gurite galon da. Malayalam medium ana, okay. Mana itu kelas sila? Tenth lagi ni, ala? Berapa Malayalam medium gurite galon da? Ponda, okay. Mana itu kelas sila? Etang kelas sila, okay, okay. Apa ni? Jangan cello beri galak kan? Nampol English beri galai erikum. Adi ni Malayalam tu lirikum paraya, ala? Adi sahaja berapa orang itu nampol Langkika bidya biasa. In the ana? Nampol udah sih kan, lah. Sex education itu macam mana? Anginnya nampol lengki dek kurang cepat dikian dah awisih orang do. Hmm? Orang do illyo? Pertama baru? Indo baru ni? Mana? Padikian dah, lengki padipikian dah awisih orang do. Itu ke padicitta ano? Nampol kaya macam ni, lengki ke dah nampol macam ni, itu adalah universal fenomena, lah. Manusia matran je yang nak kari orang. Alah, jiwa kita cegah ini, alah, lengan kita pertul pandan itu mula parah ini, nampol kita anu na mammals, nampol kita parah ini, jadi multi sel lelai organ sel sel lelai, kurang dalam item lengan kita pertul pandan mana, kanan itu, alah, plants sel lengan ya? Type of, or type of dust, ah, udih, windu und, aduh parah ini boleh wear flower lo tay, 
അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് വേറെ വേറെ ഫ്ലവറിലോട്ട് ആകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുതിയ ബഡ്സ് ഉണ്ടാകും വെരി ഗുഡ് എക്സലൻറ്റ് ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ മനു ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അതും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം തന്നെയാണ് അല്ലേ മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ പ്ലാൻസിന് കഴിയോ ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ചില ജീവജാലങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലേ തേൻ കുടിക്കാൻ വരുന്ന വണ്ടിൻ്റെ പുറത്തോ പൂമ്പാറ്റയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പറയുന്ന പോളൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗമേൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നു അല്ലേ അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യുൽപാദനമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് എന്താ പ്രത്യേകത മനുഷ്യന് മാത്രം എന്തിനു ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പട്ടിയും പൂച്ചയും കാളയും പോത്തൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടാണോ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എസ് എൻസുകാർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കരിക്കുലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുലത്തിൽ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം വേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗമാണ് അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആനിമൽ ആണ് ആനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുകളും നമ്മളുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മൃഗങ്ങളെ പോലെ നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ട് ലൈംഗിക ആസക്തിയുണ്ട് അഗ്രഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം അവരോട് ഒരു പക്ഷേ ഒരാളോട് ആനിമലിനെ പോലെ ദേഷ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടിക്കാനൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിക്കുമോ ഉടനെ ചാടി കയറി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോ അല്ലേ അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധ ചോദനകളും വളരെ നിയന്ത്രിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമാവുന്നത് സാമൂഹിക ജീവിതം സാധ്യമാവുന്നത് അല്ലേ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും ആളുകൾ വളരെ അച്ചടത്വത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ലേണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ജനിച്ച കാലം മുതലേ നമ്മൾ ഔപചാരികമായും അനൗപചാരികമായും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സാമൂഹിക ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നത് ഇത് ഏത് കാര്യത്തിലും വേണം ലൈംഗികതയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിളാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിളാണ് സോ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണെന്നും അത് എന്തല്ല എന്നുള്ള ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടാനും ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ ജീവശാസ്ത്ര ലൈംഗികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ജീവശാസ്ത്ര ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹോർമോണുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വശമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് വശങ്ങളുണ്ടോ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പങ്കുണ്ട് അല്ലേ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പങ്കുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് സോഷ്യലായിട്ടും കൾച്ചറലായിട്ടൊക്കെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം സോ ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കാം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവി വർഗങ്ങളിലെ ലൈംഗികത ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊ വെരി ഗുഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇണകൾ ചേർന്ന് അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്കം ഒരു കോപ്പിയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് പേരുടെയും ക്രോമസോമുകൾ മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷൻ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല സോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന എവല്
കെട്ടിയാളാണ് എൻ്റെ മാലാഖ അല്ലേ ആസിഫ് അലിയൊക്കെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് മിണ്ടണ്ട എന്നറിയില്ല ഓക്കെ ഇത് വളരെ തമാശയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീം അതിനകത്ത് ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് അതെ അത് അതായത് വളരെ സോഷ്യലി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരാലും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ആസിഫ് അലിയുടെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റാളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ടോട്ടലി പരാജയപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ എന്താണ് ലൈംഗികത എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായി മാറുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് മലയാളികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ത്തിന് തടസ്സമായി അതിൻ്റെ വെല്ലുവിളി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കരിക്കുലത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ മനുജ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് നമുക്ക് ബയോളജിയുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഇൻഹിബിഷനോട് കൂടിയാണ് പലരും പഠിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തുറന്ന ചർച്ചകളോ എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ള ലൈംഗികത എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ എന്താണെന്നോ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ലൈംഗിക പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നോ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു കരിക്കുലം തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെ ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ പോലും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈംഗികയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ അത്തരം ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് കാര്യത്തെയും പോലെ വരുന്നുണ്ടോ എന്തായിരിക്കും പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു മടിയുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഉള്ള ഉള്ളതാണ് അല്ലേ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു മടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും പൊതുവേ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടിയാണ് ഒരു നാണമാണ് ഇതൊക്കെ എന്തോ മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പൊതു പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ള പൊതു ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല തലമുറകളിലൂടെ നമ്മളത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാവൂ എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലേ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ റോഡിലൊക്കെ ഒരാൾ രക്തം വാർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിക്കും ആ കുറച്ച് പേര് ശ്രദ്ധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് പോവും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബരം കൊടുത്തെന്ന് കരുതി എത്ര പേര് അവിടെ കൂടും എല്ലാവരും ജോലി കൂടെ കടന്ന് ചിലപ്പോൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊതു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് തലമുറകളിലൂടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്താണ് എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവയോടുള്ള നിലപാടുകൾ എന്താണ് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ക്രൈമുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കുട്ടികൾ കാലം മുതലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഒരുപാട് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്താണ് ആൺ ആൺ പെൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനിൽ മാത്രമല്ല ഡൈമോർഫിസം എന്നൊരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അല്ലേ മിക്ക ജീവജാലങ്ങളും കാണുന്ന അല്ലേ ഒരു സ്പീഷ്യസ് നമ്മൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നൊരു സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും ആൺ പെൺ എന്നുള്ള രണ്ട് ഒരു വകതിരിവ് ബയോളജിക്കലി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെക്ഷ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ആണുകളെയും പെണ്ണുകളെയും കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ആൺ മയിലിനെയും പെൺമയിലിനെയും കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അല്ലേ ആൺ സുഖത്തിനെയും പെൺസുഖത്തിനെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും ഓക്കെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോർഫോളജിക്കൽ മോർഫോളജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറമേയുള്ള ശരീര പ്രകൃതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡൈമോർഫിസ് രണ്ട് സെക്സിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അത് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് മനുഷ്യനിലുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ക്രോമസോമലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൽ ഹോർമോണുകളുടെ പ്ലേയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മുടെ ആൺ ആണുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സ്പേം എന്ന് പറയും സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഓവ എന്ന് പറയും ഇത് ഇതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവയവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് അല്ലെ വൃഷണം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും സ്ത്രീകളിൽ എന്താണ് സ്ത്രീകളിൽ എന്താണ് ഓവറി അണ്ഠാശയം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ സോ ഓവറീസും ടെസ്റ്റിസും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയായിരിക്കുന്നു ഓവറീസ് എവിടെയായിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് പുറത്താണോ അകത്താണോ ശരീരത്തിനകത്താണ് ടെസ്റ്റിസ് പക്ഷേ ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനറ്റീലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതാണ് പ്രൈമറി പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഈ ഓവമാണെങ്കിലും സ്പേം ആണെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റവും അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ചില എന്താ പറയുക സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില ഗ്ലാൻസുകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് സെ നമ്മൾ പ്രൈ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് പോകുന്നില്ല ഇതാണ് ആ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതെന്താണ് ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പിക്ചർ എന്താണ് ഓ അതായത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് അത് ഓവറി ഓവറി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലാബിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓവറിയിൽ നിന്നൊരു ട്യൂബ് കണ്ടോ അതല്ല അതൊരു ലിഗമെൻ്റ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതാണ് വൈറ്റ് അതല്ല ട്യൂബ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ആ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവം അതൊരു മസിൽ മസിൽ മാസാണ് ഗർഭാശയം എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഒരു ഇതാണ് കാവിറ്റിയാണ് ആ യൂട്രസിന് എത്തുന്നു യൂട്രസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മ
ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈമോർഫിസം ഉണ്ട് അല്ലേ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോഴേ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചില വസ്ത്രധാരണത്തിലും മുടി മുടി നീട്ട് വളർത്തുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചറിൽ വളർത്തുന്നത് ശരിക്കും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സ്ട്രൽ ജെൻറ്റേലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു പ്രായപൂർത്തി ആവുന്നതോടൊപ്പം അല്ലേ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരങ്ങളും സഹോദരികളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നൊരു സമയം എപ്പോഴാണ് പ്യൂബർട്ടി അത് ഏത് സമയത്താണ് വരിക ടീനേജ് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയും ടീൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ഏജ് ആക്ച്വലി എത്രയാണ് അത് റേഞ്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരിക പൊതുവേ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ആ സമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ശബ്ദം ശബ്ദം വളരും പിന്നെ ശബ്ദം മാറ്റം വരും എന്താ സംഭവിക്കുക ആൺകുട്ടികൾക്ക് ബേസ് കൂടും കുറച്ച് ഖനം വരും അല്ലേ ശബ്ദത്തിന് ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടും വെയിറ്റ് മാത്രമേ കൂടും ഹൈറ്റ് കൂടില്ലേ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ കൂടും അല്ലേ പിന്നെ ബോഡി ഷേപ്പുകൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ മാ മീശ വരും താടി വരും കട്ടി മീശ വരുമോ കുറ്റിത്താടിയൊക്കെ വരും അല്ലേ കുറ്റിത്താടിയും കുറ്റി മീശയൊക്കെ വരും പിന്നെ അത് കട്ടിയാവും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു ആഡംസ് ആപ്പിൾ ഓക്കെ 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 പിന്നെ ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ പൊതുവേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും ഓവറിയിൽ നിന്നും ചില ഹോർമോണുകൾ അമിതമായിട്ട് അമിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോർമോണുകളുടെ സെർച്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണുങ്ങളിലുള്ള ഹോർമോൺ ഏതാ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലുള്ള ഹോർമോൺ ഏതാ പൊതുവേ ഈസ്ട്രോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളിൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികളിലും ഈസ്ട്രോജൻ പെൺകുട്ടികളാണ് അത് ആർത്തവം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഹോർമോണുകൾ ഈ ഹോർമോണുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചുകൾ പ്യൂബർട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തി ആവുന്ന സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടുന്നനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ കാരണവും ഈ പറയുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ ഒരു ഗെയിമാണ് അല്ലേ പൊതുവേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ കൂടും അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പീനിസും ടെസ്റ്റിസുമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ലിംഗവും വൃഷണവും സ്ത്രീകളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ എന്ന് എന്താ പറയുക വഴുവ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഓവറിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് കാണും ക്ലൈറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയയിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കുറച്ചൊരു ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും ശരീരത്തിന് പൊതുവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും ആൺകുട്ടികളിൽ പൊതുവേ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശബ്ദത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരും ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കാട്ടിലേജാണ് അല്ലെ തൈറോയിഡ് കാട്ടിലേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും പ്രോമിനൻ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരിക മീശയും താടി അല്ലെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ പാറ്റേണിൽ മുഖത്ത് ചേഞ്ചസ് വരും മീശയും താടിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ചെസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഹെയർ പാറ്റേൺ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരും പിന്നെ വേറെ ആൺകുട്ടികൾ ആ ഹെയർ ആക്സിലറി ആക്സിലറി പ്യൂബിക് ഹെയർ ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും വരും അല്ലേ ആക്സില കക്ഷത്തിലും പ്യൂബിക് ഏരിയയിലും പ്യൂബിക് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടയുടെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരും അത് രണ്ട് രണ്ട് സെക്സിലും വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മസിൽ മാസ് ആൺകുട്ടികൾ പൊതുവേ കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് മസിൽ മാസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടി വരാനും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും അല്ലേ പൊതുവേ മാസ്കുലൈൻ ആയിട്ട്
അതൊരു റേഞ്ച് ആണ് ഫോർട്ടിക്ക് ശേഷം ചേഞ്ചസ് വരാം ഓക്കെ ഇനിവേ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെനോ പോസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ മിനാർക്കെ ഓൺ സെറ്റ് ഓഫ് പീരിയഡ്സ് മെനോ പോസ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഒന്ന് കാണിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പുറത്ത് പറയാൻ മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് എന്താണെന്ന് പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു എട്ട് വയസ്സിലോ പത്ത് വയസ്സിലോ ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇത് എന്താണ് സംഭവമെന്നും അവർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇവൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നു കൃത്യമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം അല്ലേ എന്താണ് ശരിക്കും മെനിസ്റ്റർ സൈക്കിളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മെനിസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് എന്താണ് അതിന് പ്രാധാന്യം കണക്ഷൻ എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൺകുട്ടികൾ സ്പേം വരുന്നുണ്ട് സ്പേമാണ് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എന്ന് വരുന്നതും പെൺകുട്ടികൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സ്പേം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഓവറീസിൻ്റെ സംഭവത്തിൽ ഓവറിയിൽ ഓവം ഓരോ സൈക്കിളിലുമാണ് ഓരോ സൈക്കിളിക്കലായിട്ടാണ് ഓവം ഓവറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ ആ സൈക്കിളിൽ ശരിക്കും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് എക്സാക്ട്ലി അല്ല ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരുന്ന ഒരു സൈക്കിളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഓവം ഓവറിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ ബേസിക്കലി ഈ ഓരോ തവണ നമ്മളതിന് ഓവുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സൈക്കിളിലും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ യൂട്രസ് നമ്മുടെ ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രോജോണൊക്കെ അവിടെ ചേഞ്ചസ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം നമ്മുടെ യൂട്രസിനകത്ത് ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഓവുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരാം പക്ഷേ എല്ലാ തവണ ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും പ്രഗ്നൻസി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഫിസിയോളജിക്കലിയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഓവും സ്പേമും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതെവിടെ വെച്ചാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുക അല്ലേ ഓവുലേഷൻ അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫെല്ലോപ്പിൻ ട്യൂബില്ലേ ഫെല്ലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന ഓവവും സ്പേമും അല്ലേ പുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള സ്പേമും ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓവവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നോ നടക്കുന്ന ഫെല്ലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക ഓവെന്ന് പറയുന്നത് സ്പേമെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോശങ്ങളാണ് അല്ലേ ഈ ഓവത്തിൽ എത്ര ക്രോമസോമുകൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് തിയറിറ്റിക്കലി പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ പകുതി ക്രോമസോമുകൾ ഓവത്തിലും പകുതി ക്രോമസോമുകൾ സ്പേമിലുണ്ടാവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുള്ള ഒരൊറ്റ കോശമായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയും സിക്താണ്ടം എന്ന് പറയും ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയും ഈ സൈഗോട്ടാണ് പിന്നീട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് യൂട്രസ് അവിടെയാണ് യൂട്രസിൽ ഈ സൈഗോട്ട് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് അത് എംബ്രിയോ ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളിലൂടെ അത് ഫീറ്റസ് ആയിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു സമയത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ഡെലിവറി നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഓ എല്ലാ ഓവുലേഷനിലും ഇതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ സ്പേം അവിടെ എത്തണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നോ സ്പേം എത്തണമെന്നോ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറി ഓവറി ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എംബ്രിയോ വളരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നു ഇതൊന്നും നടക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ആ തിക്നസ് ഒക്കെ കുറയുന്ന സമയത്താണ് ബ്ലീഡിങ
പാഡ്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാക്കാം നനവുണ്ടാക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം മാനസികമായിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം വരാം അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ വരിക പെൺകുട്ടികളിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരോ വീട്ടിലുള്ള ചേച്ചിമാരോ ഒന്നും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ മൂഡ് സിങ്സ് വെരി ഗുഡ് മൂഡ് സിങ്സ് ഉണ്ടാവും ശാരീരികമായിട്ട് ക്രാംസ് വെരി ഗുഡ് ക്രാംസ് വരും നമുക്ക് ലോവർ അബ്ഡമ അല്ലേ വയറിൻ്റെ താഴെ വേദന അനുഭവപ്പെടും അത് പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ വേദന അനുഭവപ്പെടും ചില ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്തും വേദന ഉണ്ടാകാം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരിക ആ ബോഡി പെയിൻ വരാം ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ശരി ഇപ്പം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം അത് എത്രത്തോളം അവെയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പീരീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി ആൺകുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതിയോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയാം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരോട് അറിയണം ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പം സഹജീവികളുടെ എന്താണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയേണ്ടത് ആൺകുട്ടികളും അറിയണം പെൺകുട്ടികളും അറിയണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിവിടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരത്തെ മോള് പറഞ്ഞ പോലെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിംറ്റമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൂഡിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ദേഷ്യം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളിൽ ദേഷ്യം വരും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ എന്ത് പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഇവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ സങ്കടത്തിലേക്ക് പോകും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ കരയാനൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ ആകെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂഡ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് വരാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി വരാം പിന്നെ അവർക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകാനോ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാനസികമായിട്ട് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും ഈ ഒരു നമ്മൾ പ്രീ മിനിസ്റ്റർ ഡിസ്പോറിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും പി എം ഡി അത് മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓൺസെറ്റിന് മുന്നേയാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പൊതുവെ തുടങ്ങുക ആൾ മിനിസ്ട്രേ മിനിസ്ട്രേഷൻ ആവുന്നതോടു കൂടി അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് തൽക്കാലം റിലീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ മന്തും എല്ലാ പീരീഡ്സിലും എല്ലാ സൈക്കിൾസിലും ഇത് വരാം ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചില മരുന്നുകളും അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പികൾ ചില സൈക്കോ തെറാപ്പികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വീട്ടുകാരോട് പറയുക വീട്ടിലെ മുതിർന്ന പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലറുടെ അടുത്തോ ആരെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തെറാപ്പികൾ വേണമെങ്കിൽ കാരണം ഒരു പരിധി വിട്ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൈക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് മിനിസ്റ്റൽ കപ്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്ലഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാഡുകൾ അല്ലേ സാനിറ്ററി പാഡുകൾ അല്ലേ ഈ സാനിറ്ററി പാഡുകൾക്ക് പകരം ഇന്ന് മിനിസ്റ്റൽ കപ്സ് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇത് തോന്നാം കാരണം ഇത് ബേസിക്കലി റീയൂസബിൾ ആണ് പാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമുക്ക് അത് മാറ്റി അത് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മിനിസ്റ്റൽ കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കപ്സ് ആണ് സിലിക്കോണൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കപ്പുകളാണ് അല്ലേ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ
ഭാഗമായിട്ടല്ലാതെ പൊതുവെ പ്യൂബേർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിലും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനസികമായിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഈ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുട്ടിത്തം അല്ലേ ശൈശവം കഴിഞ്ഞ് ബാല്യം കഴിഞ്ഞ് കൗമാര എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പലരും ആ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയാം പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആർക്കൊരു മാറ്റവും ഇല്ലേ കുട്ടിത്താണോ എല്ലാവരും കുട്ടികളാണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്താപരമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്സ് ഹോർമോൺസും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്താപരമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ആയി അല്ലേ അവൻ പക്വത ആർജിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ചിന്താപരമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രീതികൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും കുറച്ചുകൂടെ പക്വതയായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അതുമായി ഡീൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈകാരികമായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആർക്കും ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് ആ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പിന്നെ കറക്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമ്പൾസീവായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും അല്ലേ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതിലേക്ക് വരാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും അല്ലേ കുട്ടിയായിരുന്നു പാരൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും പറയുന്ന പരാതിയാണ് ഇവൻ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര അനുസരണയായിരുന്നു അല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചർമാരും പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരടി മുന്നോട്ട് വെക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ചാണ് എല്ലാം തറുതലയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പെട്ടെന്നാണ് ഇവന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഡോക്ടറെ ഇവനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ പലരും ഇതൊരു തലവേദനയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പലരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഇവൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവൻ ഇവന് ഫ്രണ്ട്സ് മതി അല്ലേ ഇവൻ അച്ഛനും അച്ഛനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട ഇവൻ ആകെയുള്ളത് കൂട്ടുകാർ മതി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ് ഫുൾ ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാരൻസിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകളാണ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ കൗമാര തലച്ചോറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന നോർമലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അവർ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പാരൻസുമായിട്ടുള്ളൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് അല്ലേ അവർ കുട്ടികളുമായിട്ട് പിയർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടും സമൂഹത്തിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കാണാം അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസൊക്കെ നോർമലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ നോംസിനോടും ഒരു ഒരു റിബൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ കുഴപ്പം അല്ലേ എന്തിനാ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചില ചിന്തകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗം ഒക്കെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ വൈകാരികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് താല്പര്യം തോന്നും അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നാത്ത ആളുകളുണ്ടോ ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മൾ എൽ ജി ബ്യൂട്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റു വശങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് താല്പര്യം തോന്നുക എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്സ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ നാണം വിചാരിക്കുകയോ അയ്യ എന്ന് വിചാരിക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ അവരോട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് പെൺകുട്ടികളും ആൺകളോടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നി അവരോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പ്രണയം തോന്നാനും ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ തോന്നും ഇത് ക്വൈറ്റ് നോർമലായിട
കൗതുകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യങ്ങളും കാണിക്കും സോ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർട്ടിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ സംഭവിച്ച പോലെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലും ലൈംഗികതയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്താണ് മാസ്റ്റർബേഷൻ മാസ്റ്റർബേഷൻ മലയാളം എന്താണ് സ്വയം ഭോഗം സ്വയം ഭോഗം എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്താണ് മാസ്റ്റർബേഷനിലെ സ്വയം ഭോഗം കാരണം ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ പീരിയഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ മാസ്റ്റർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വയം ഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈംഗിക സുഖത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ള ബേസിക്കലി അതാണ് നമ്മൾ സ്വയം ഭോഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് രതിമൂർച്ചയിലേക്ക് പോകാം പോകാതിരിക്കാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സ്വയം ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ സ്വയം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈംഗിക സുഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്വയം പോകുന്നത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ പാരൻസോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സിന്നല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് പിന്നെ എന്താണ് അഡിക്ഷൻ ആയി പോകരുത് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അമ്മ ഭയങ്കര മൊറാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആ ഭാഗത്തേക്കേ പോകരുത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ക്യാമ്പിന് പോയപ്പം ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്താ പറയാ ഈ പോർണോഗ്രാഫി അതൊന്നും പാടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സോ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാസ്റ്റർബേഷനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവ ആഗ്രഹമുള്ള ഈ മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേ അല്ലെങ്കിൽ ധാരണകൾ നമ്മളിലേക്ക് മുതിർന്ന ആളുകളും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതിനകത്ത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും മണ്ടത്തരമാണ് നയൻറ്റി അല്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും മണ്ടത്തരങ്ങളായിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു അശാസ്ത്രീയതായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസ്റ്റർബേഷനെക്കുറിച്ച് സ്വയംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ള രണ്ടഭിപ്രായം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പിന്നെ മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഹെയർഫോൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ തലയിൽ മുടി കൊഴിയും ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുമോ എന്നാലും നമ്മുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോവുകയും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമോ സ്വയംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഓക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരം മൊത്തം ക്ഷീണിച്ചു പോവും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ വിഷാദ രോഗം അടക്കമുള്ള മാനസിക രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവും ഇതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാസ്റ്റർബേഷനെക്കുറിച്ച് സ്വയംഭോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി മാസ്റ്റർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ തിങ് നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വളർച്ച നോർമലാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ തിങ് അതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരില്ല രോഗങ്ങൾ വരില്ല ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ രോഗങ്ങൾ വരില്ല പിന്നെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളും പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠനം നടത്തിയ ആരും മിണ്ടില്ല അല്ലേ മുതിർന്ന ആളുകളോട് മാസ്റ്റർബേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ വെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സ്ഖലനം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ഖലനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളാകെ പേടിക്കും അല്ലേ ഇതെന്തൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇത് ആരോടേലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറേ പേടിപ്പിക്കും അല്ലേ ഇതും വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്വപ്ന സ്ഖലനം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനകത്തെക്കുറിച്ച് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല പോണോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് മോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില ആളുകളിൽ ചില കുട്ടികളിലെങ്കിലും അമിതമായിട്ട് പോണോഗ്രാഫി കാണുകയും മണിക്കൂറുകളോളം പോണോഗ്രാഫിയുടെ പിറകെ ഇന്നത്തെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോണ് അല്ലെ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ആക്സസിബിൾ ആണ് വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പോണോഗ്രാഫിയിലേക്ക് ചാണാനുള്ള ഒരു പ്രവണത പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളത് കാണുകയും പിന്നീട് അതിനോടൊരു ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ വരും ബിഹേവിയർ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ശീലങ്ങളോട് നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ വരും അല്ലേ നമ്മൾ മദ്യത്തോടും കഞ്ചാവിനോടും പുകയിലയോടൊക്കെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരു അഡിക്ഷൻ വരും അടിമത്ത് വരും അതില്ലാതെ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതുപോലെ തന്നെ ചില ശീലങ്ങളോടും വരും അത്തരത്തിലുള്ള ശീലമാണ് പോണോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശീലങ്ങളുള്ള ഇതുപോലെ അഡിക്ഷനുള്ള ശീലങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് അല്ലേ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് കളിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ ഗെയിമിംഗ് ആണ് ചിലവർ യൂട്യൂബൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം കണ്ടു ഓരോ കണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഓരോ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഗെയിമിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചീട്ടുകളിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചൂതാട്ടം പോലുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശീലങ്ങളിലൂടെ അഡിക്ഷൻ വരാം അതുപോലെ പോണോഗ്രാഫി കാണുക എന്നുള്ള ശീലത്തോടും അഡിക്ഷൻ വരാം ഇത് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർബേഷനിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമയം വിലപ്പെട്ട സമയം ആയിരിക്കും അവിടെ പോകുന്നത് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന സമയം പോകും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും പലപ്പോഴും സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് വരാം തലവേദന വരാം കഴുത്തിന് വേദന വരാം മറ്റ് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരാം ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരാം ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെറാപ്പികളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബിഹേവിയർ ശീലം നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സ്വയം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിൻ്റെ അടുത്തോ സൈക്കോളജിൻ്റെ അടുത്തോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ് തേടാം പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസ് എന്താ ചെയ്യുക അടിക്കുമോ വടക്ക് പറയോ പോണോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് സെക്സ് സെക്സ് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് സെക്സും ജെൻഡറും സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്സും ജെൻഡറും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല അപേക്ഷാ ഫോമിലും സെക്സ് കണ്ടിട്ട് പേര് നെയിം സെക്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുറേ മാറി വരുന്നുണ്ട് നെയിം ജെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ട് വാക്കുകൾ സെക്സ് എന്നുള്ള വാക്കും ജെൻഡർ എന്നുള്ള വാക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്രോമസോം നോക്കിയിട്ടാണോ ആൺകുട്ടികളെ ക്രോമസോം പൊതുവേ മെയിൽ സെക്സിന്റെ ക്രോമസോം എന്താ എക്സ് വൈ ഫീമെയിൽ സെക്സിന്റെ ക്രോമസോം എക്സ് എക്സ് അത് നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ ചെയ്യാനോ ടെസ്റ്റിസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ
അല്ലെങ്കിൽ മെയിലായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാവോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടോ അത് രോഗമാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെക്സും ജെൻഡറും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ് ബർത്തിലുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അതിന് ക്രോമസോമുകളും നമ്മുടെ പ്രൈമറി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ജെൻറ്റേലിയൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അതും ബയോളജിക്കലി ഡിറ്റർമിനഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വയം ഐഡൻറ്റി ഞാൻ എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആണായിട്ടാണോ പെണ്ണായിട്ടാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ജെൻഡർ ഇത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ ആരാ തീരുമാനിക്കുക നമ്മളാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ് സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് ആ പറയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മിക്ക പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റുകളും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ഒരു ഫിക്സിറ്റി വരാം അത് ജെൻഡർ അപ്പം എന്തൊക്കെയാവാം മെയ് സെക്സ് നമ്മൾ മെയിലും ഫീമെയിലും പറഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ചില രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ടർണർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിൽ സെക്സ് ക്രോമസോമ് എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പേരാണ് അവിടെ ഒരു ക്രോമസോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജെൻറ്റേലിയയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെൻറ്റേലിയ ആണ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചില ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം അതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസെക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു പത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവൻ അതിൽ തന്നെ ചില കോൺട്രവേഴ്സികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പൊതുവെ നമുക്ക് ചില അതിനൊരു പത്തോളജിക്കൽ അതൊരു ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ചില ഹോർമോണൽ തെറാപ്പികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ അത് ഇൻ്റർസെക്സ് ആണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഈ ജെൻഡറും ഇൻ്റർസെക്സും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കൃത്യമ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ ജെൻറ്റേലിയ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും പക്ഷേ ജെൻഡർ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ ഡിഫറൻഷിയേഷനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് അവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെ ജെൻഡർ വരാം സെക്സും ഫീ സെക്സും മെയിലും ഫീമെയിലും ജെൻഡർ ഏതൊക്കെയാണ് മാൻ പിന്നെ വുമൺ പിന്നെ ബോത്ത് അവിടെ എഴുതി തന്നെ അതേ ഓർഡർ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി അവിടെ ബാധകമല്ല ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബൈനറി അവിടെ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആൺ ആണാണ് പെണ്ണാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൺ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി വരാം നേരെ തിരിച്ചും വരാം പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ വരാം അത് എൻ്റെ എൻ്റെ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലാണ് ഈ രണ്ട് കളത്തിലും എനിക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷൻസും വരാറുണ്ട് സംഭവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യൂർ എന്നൊക്കെ പറയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓക്കെ ജെൻഡർ ക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊക്കെ ടേംസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൺ ശരീരത്തിൽ ആണിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വന്ന് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിസ് ജെൻഡർ അല്ലേ സിസ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയും ആണിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് പെണ്ണിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ട്രാൻസ് ജെൻഡർ അല
മോശപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മുടെ സമൂഹം പൊതുവെ അവജ്ഞതയോടുകൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പക്ഷേ അവർ വീട്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ജോലി കിട്ടാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മാന്യമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ സ്കൂളുകളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ മാന്യമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനും ഏതൊരു പൗരനെ പോലെ ഉള്ള അവകാശം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ പലപ്പോഴും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് അവരെ സമൂഹം കാണുന്നതും അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതും ഏതൊരു അവസ്ഥയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിലായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫീമെയിലായിട്ട് തോന്നാം കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് ഫീമെയിലായിട്ട് തോന്നാം ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അത്രയും ടേംസ് ഇവൻ റയർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതും സാധ്യമാണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതാണ് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈംഗിക അസ്തിത്വം അല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം അടയാളപ്പെടുന്ന ആണാണോ പെണ്ണാണോ ലൈംഗിക താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരോടാണ് ലൈംഗികമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളായിട്ട് അല്ലേ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളോട് ഇത് കൗമാര കാലഘട്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്യൂബർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികളോട് ലൈംഗിക താല്പര്യം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് ലൈംഗിക താല്പര്യം വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാണോ അത് നോർമലാണോ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് വളരെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപക്ഷവും അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് തെറ്റാവുന്നില്ല അത് അബ്നോർമൽ ആവുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അവിടെ ചില ചില നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷനിൽ കുറവ് സംഭവിക്കാം അതെല്ലാം ഇൻ ജനറൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും അത് സംഭവിക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും സെക്ഷൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാം അതും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമ്മളെ അസെക്ഷൽ അവരെ നമ്മളെ അസെക്ഷൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലോകമെമ്പാടും ഇന്നത്തെ ഒരു മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ പോലും മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ പോലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പൊതുവെ അവരുടെ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ എൽ ജി ബി ടിക്ക് എൽ ഫോർ ലെസ്ബിയൻ ജി ഫോർ ബി ഫോർ ടി ഫോർ ക്യു ഫോർ ക്യു ആർ ക്യു ആർ ക്യു യു ഇ ഇ ആർ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലും ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടാവാം മെയിൽ ഞാൻ സിസ് മാൻ ആണോ ട്രാൻസ് മാൻ ആണോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് മൈ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അത് മാറാം അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി വരാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ക്യൂർ എന്നുള്ളൊരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഇനിയും സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാകാം സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷന് വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അവരെ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനാണ് നമ്മളൊരു പ്ലസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ജി ബി ടി ക്യു പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതും സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യസ്ത കൺസെപ്റ്റുകളാണ് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാണ് അത്
in Adicum, and Kivakum, teachers in the Parayan Petilla, Kutu Ari to Paranya Vikaliakum. Ale, either Everta Paranum, Arud Paranum, in the Lakaritilla, Puttikalka, Arila. And again, Dakuna, psychological idol of trauma, Manasigam, Laka, the Gulan Dakuna Sameter, our Gulapurum, Strasilakum, Matic Iding Lakoka, Pomburum, E. Prostangal Lake, Nikunda. So basically, number Lengi are the Kramangal Dakam, would you discern or in the Palapurum touch? Ale, in that a bad touch in the Mulaparina. Good touch and bad touch and differentiate them. Child abuse, okay. Child abuse and Nana Parana. Basically, number of private body parts say the can. Number of private body parts on the Parana. Yana picture, Ningle on the Chadigan I don't. Front and back. And the can on the Parana. Male and third to Varane. Lips. Pinna. Chest area. The ungoody will come, penguity will come by the one at all. Chest area. Between your external genitalia, where the between your legs, back side, number, but a little bottom or in the area. E. Regal, Ningla Disana Varamai to Manslak and the Guardian Dana. In the Sadidum, in the Dana. Yana Nadinde, Ejaman. Either where Arkum, in the Anuadam Villa, Sparsikano, Undum Chian, Kadilla. Yana in the Sadidatinde, Boson or in the Ningla Manslak and Valare Pradana Patagarimana, Ninga Kedrela, Linki, Chushanangal, Tarayan Artla, Etum Pradana Patra attitude on the other end of the Seridum, end of the Seridum and Utama, Yana and Yana and Adinde, the complete Boson or in the left. So he bad touch Palapurum intentional sexual intention or goody, it's a thing of private parts, repeated item touch Jayiga. Other thing like putting note in the garden, I'm going to wear no intake. Then give it a sahaja. I'm going to want the young Langana, Pradirigina. No Parayanam. Ningle the Hide Moiter, no Parayan, Padigan, Vidavana, no Parani and Yuruksha, Ningle Minda, the Rikan Sameter, with the windum, our the canola, Sadi, Allegally the windum, our particular Kodapamilla, and the windum, windum, the Tratala, the Kramangal Chiyan, or from the Likibo. So no on the Parayan to Salata, no on the Parayan, Ningle private parcel, Ningle Tordana, Ningle, touch the Ningle, comfortable Allegil. The Hiram item the Varanum? No Paranum. Pinit and the Yanum, Ningle report to Jayanum. I read the report to him. Ninga confidential item. Ninga authority, Ninga parents, Iricam, teachers, Iricam, Ninga school or counselor, Iricam, a doctor, Iricam. Ninga Vishwasa the Ula, Vishwasa the Oda Goody, I read the Paran Sadikuno, I read the Kirtim item. Ningle, report to Chega and the Varendrum, the Nakirtimite, Niamangala, number of Nartil. Poxo act negus next. Poxo act negus in the Kirtenda. Okay, Poxo act through the prevention of the protection of children from sexual offenses. That depends on the Lula, or actana, other Kutigal Kuindila, already Ula, Niamangala Kursuda, modify either Kutigal Kula, Lenka, the Kurmangal Tadayanite, our Kula Pertega, Kordigulum, Matigaring, okay, Kutigal Kasaguru, the Mari, the Lula, procedures, okay, and all other. Consent to what on the gist of Namakasuji Pika. Linking the consent to Venom. Consent in the Chandana? Some mother. Hello? Some mother Meno. Mawinum, some mother Mano. Lay, number I go to traditional light lurpage of Mawinum, but they just pen good dealer, one of the Erikil, Link you the Kurche, yes or no, no parilla, with him Minda the Kanagila, some mother Mana. Hello? Let Java the Gulana, Nana would love around the Kana, number of pen good dealer Kurchilla, Pudu the Mada, Dara, nothing in a party picture with Erikan, I'm going to arm in the Lagar. So, in that consent in the Varina. Some mother, other lingi, the K, Parama Pradhana, Maitala, Ningara Sadirum, Ningalu Buik in the Ningil, Ningara, some mother to do Matrame, Ningara Sadirig on the Langley, the little lingi on the Lair Padula, the Valera Pradana Patana. So, in the consent in the other, yes, son. Where on the la? Yes. Ethingly the little Maunavella, Ethingly the little Ningle Prolobenangala, Ethingle Bishanigala, then a Munbe sexual act undied to Ningle other consent down. Window. Sexual act on the consent dono. Allah, Ningara Bastra Daranum, Lengio the Killer Samadano, Ningara Adi the Vastran the Regender, Lengio the Killer Samadam, I turn in Kanakambeto, Unuella, Ningaka Vastran the Rikarum, Edri Dilum, Ningara at a particular cape, Ningara, yes, Matramana, Lengio the Killer Samadam, the Valera Pertana Pertana, Aunt Gutigulum, Pen Gutigulum, Manasla Kenda, Kairing Gudiana. Contraception order just Suji Pigam, and then a contraception or in the Gerban the Roth and Margang. Number sexual act in the eto milia would you then done some book in the process and then sexual act reproduction, the left. Putting alone, birth of it, putting alone down under the left. Apo, okay, law sexual actilum, putting alone down. Putting alone down, mentioned sex again. 
നമ്മുടെ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് വേണ്ടി അല്ലേ പര പരസ്പരമുള്ള വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനൊക്കെയായിട്ടാണ് സെക്ഷണൽ ആക്ടിൽ മനുഷ്യനെ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷൽ ആക്ടിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു റിസ്ക് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് തടയാൻ കഴിയും ശാസ്ത്രീയമായ വഴികളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും അതിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഏതൊക്കെയാ കോണ്ടംസ് കോണ്ടംസ് അല്ലേ അത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോണ്ടംസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ പില്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ ഹോർമോണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെ ചെയ്യുക ബർത്ത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് ഒന്നാമത് എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിലാ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ സോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസികൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ലൈംഗികതയിലൂടെ പകരുന്ന എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള രോഗം ഗുണറിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തടയാനും ചില കോണ്ടംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ ഹോർമോൺസ് എല്ലാ ഹോർമോണൽ പിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റില്ല കോണ്ടംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് മെയിലും ഫീമെയിൽ കോണ്ടംസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പോകുന്നില്ല ഫീമെയിൽ കോണ്ടംസ് ഇൻട്രാ ബജേനിയിലാണ് വെക്കുന്നത് മെയിൽ കോണ്ടംസ് നമ്മൾ എറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീനിസിലാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈംഗികതയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ എന്താണ് അവയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാരീരികവും മാനസികവും മാറ്റങ്ങൾ പ്യൂബർട്ടി എന്താണ് മെനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് മാസ്റ്റർബേഷൻ എന്താണ് കൺസെൻറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അനു ഒരു സമയം അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇത്ര നേരം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ക്ഷമയോടുകൂടി കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചോദിക്കാം എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അബോർഷനെ പറ്റിയാണ് സോ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പം ഐ മീൻ അബോർഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടീനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ സോ ഈസ് ഇറ്റ് ബാഡ് തിങ് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ആണോ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ആ ഒരു മദറിൻ്റെ ആ ഒരു വുമൻ്റെ ആണോ അബോർഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അബോർഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനൊരു മെഡിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അബോർഷൻ മെഡി അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് എം ടി പി ഐ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ അബോർഷൻ ചെയ്യില്ല ചില ബയോളജിക്കൽ അപ്പോൾ അം ആ ഗർഭം ഒരു ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ആ ഗർഭത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ നമുക്ക് ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റോട് കൂടി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ആ കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റ് വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഒരു രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഫെയിലർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൂഫ് എന്നല്ല അതിനകത്ത് ഫെയിലറുകൾ വരാം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റേപ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭങ്ങളിൽ നിയമപരമായി തന്നെ നമുക്ക് ടെർമിനേഷൻ അബോർഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അബോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അശാസ്ത്രീയമായ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത്യന്തം അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അബോർഷൻ നിയമപരമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ തെറ്റ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ടൊരു അമ്മയുടെ ഹെൽത്തിനെ ഗർഭധാരണം